டு த லேனர் டீம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பொது வாழ்வில் ஊழல் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா புக்ஸில் கிடையாது ஆனால் சிலபஸ் படி நமக்கு உண்டு சரியா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க ஓகே இதை ஒரு மூணு பிரிவாரம் பார்க்கலாம் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சிபிஐ லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிற ஒரு மூணு பிரிவாக இதை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா முதல்ல பார்க்குறது விஜிலன்ஸ் கமிஷன் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த விஜிலன்ஸ் கமிஷன் தொடங்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தானம் குழு அப்படிம்பாங்க இந்த சந்தானம் குழு எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சந்தானம் கமிஷன் போடுறாங்க அந்த கமிஷனில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா மொத்தம் ஏழு நபர்கள் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் எம்பி ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை அமைச்சகத்தை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஏழு பேர் கொண்ட குழு அது ஒரு சில பரிந்துரைகளை வந்து பண்ணுது என்ன பரிந்துரைகள் பண்ணுனா முந்நூற்றி பதினொன்று ஆர்டிக்கிள் அதை திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு விஜிலன்ஸ் கமிஷனை வந்து ஒரு சுதந்திர அமைப்பாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கொஞ்சம் திருத்தம் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க லஞ்ச வழிக்க நடவடிக்கை துறைகளில் வந்து விசாரணை மையம் த்துக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த ஒவ்வொரு துறைகள் இருக்காங்களே இப்போது வருவாய் துறைன்னு ஒரு துறை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காவல்துறை இருக்கும் இவங்கள ஏற்படக்கூடிய இந்த குற்றங்களில் வந்து விஜிலன்ஸுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு சஜெஷன் கொடுக்குறாங்க இது அவங்க கொடுத்த பரிந்துரைகள் சரிங்களா அப்போ சந்தான் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா உருவாகுது சரிங்களா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாகுது இந்த கமிஷன் இந்த கமிஷன் உருவாகும் போது இதோட இதோட முதல் தலைவர் நிட்டூர் சீனிவாச ராவ் அவர் தான் முதல் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு அமைப்பு கிடையாது சரி ஆரம்ப நிலையில் ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு அமைப்பு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பாக இதை உருவாக்குறாங்க சரிங்களா இதை உறுப்பினர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவர் இருப்பார் ரெண்டு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க ஆணையரோட நியமனம் அந்த செலக்ஷன் கமிட்டி எப்படி இருக்கும்னா பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து யாரா நியமிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தலைவர் நியமிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பரிந்துரை கொடுப்பாங்க ஜனாதிபதி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் பதவி காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவர் பதவியில் இருந்துக்கலாம் மறு நியமனத்துக்கு தகுதியா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா மறு நியமனம் நியமனத்துக்கு தகுதி இல்லை பதவி நீக்கம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா குடியரசு தலைவர் பண்ணலாம் என்னன்னா உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற சாரி உச்சநீதிமன்ற பரிந்துரையின் பேரில் இவர் வந்து பதவி நீக்கம் பண்ணலாம் அதுக்குப்பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தகுதினு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி சேர்மன் இருப்பார்ல அவருக்கு இணையான தகுதி இருக்கணும் இருந்தால் இவர் வந்து விஜிலன்ஸ் கமிஷனோட தலைவர் ஆகலாம் சரிங்களா இதுதான் பொதுவான ஒரு தகவல் இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ அப்படிமாங்க சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதை நிறுவனது என்ன இந்திய அரசு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் நிறுவதாங்க தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லியில் இருக்குது இந்த விஜிலன்ஸ் கமிஷன் வந்து சாரி விஜிலன்ஸ் கமிஷனுக்கு சிபிஐ வந்து உதவுறாங்க சரிங்களா எந்த வழக்குகள் வந்துச்சுனாலும் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிம்பாங்க இது வந்து விஜிலன்ஸ் கமிஷன் வந்து உதவுறாங்க வழக்குகளில் இது அப்பாயின்மெண்ட் போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அந்த விசாரணை முடிகிற வரைக்கும் அந்த சிபிஐ சொல்லாமல் இவங்க மாற்ற முடியாது எந்த வித இதுவும் மாற்ற முடியாது சரிங்களா லோக்பால் 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 பார்த்தீங்கன்னா லோக்பால் அப்படிம்பாங்க ஸ்டேட்டில் வந்து லோக் ஆயுக்தா அப்படிம்பாங்க சென்ட்ரலில் வந்து லோக்பால் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை மாதிரி தான் அரசு இல்லை ஈடுபடுறவங்க லஞ்சங்கள் வாங்கியிருந்தால் அதை விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சென்ட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வளையத்துக்குள்ளே யார் வருவார்னா ஒரு பிரதமர் அளவுக்கு ஊழல் நடந்திருந்தால் கூட விசாரிக்கலாம் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதல்வர் ஒரு ஊழல் பண்ணியிருந்தால் கூட அதையும் விசாரிக்கலாம் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுதந்திரமான ஒரு அமைப்பாக இதை உருவாக்குறாங்க இதோட மையன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீடன் நாடு இருக்குல்ல அந்த ஸ்வீடன் நாட்டில் தான் முதல் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்ப ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டில் தான் லோக்பால் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறாங்க சரிங்களா இந்த லோக்பால் குள்ள கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி உண்டு அது சொல்லுவாங்க என்ன சிங்கிவி கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி தான் அந்த லோக்பால் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரதுக்கு காரணமாக இருக்குது 
மராசு தேஜாபா இருக்கார்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம்னு ஒரு ஆணையம் வச்சுருப்பாரு அந்த ஆணையத்தின் மூலமாக ஒரு சில பரிந்துரைகளை வந்து பண்ணும் மராசு தேசாபாய் அவர்கள் நியமித்த அந்த ஆணையம் வந்து ஒரு சில பரிந்துரைகளை பண்ணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் வந்து லோக்பால் மசோதா முத முதல் வந்து மக்களவையில் தாக்கலாகும் தாக்கலாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்றினா பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேறலை அப்படியே அந்த மசோதா கடந்து 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 ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அந்த மசோதா வந்து இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அந்த மசோதாவை இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் டிசம்பர் மாதம் அந்த மசோதா மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேறும் ஒரு சட்டம் நிறைவேறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் மாநிலங்கள் நிறைவேற்றின பிறகு ஜனாதிபதிக்கு ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படி தானே ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜனாதிபதி ஒப்புதல் கொடுப்பார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து லோக்பால் மசோதா நிறைவேறும் ஆனால் லோக் ஆயுக்தா அப் மசோதாவை நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் எல்லா ஸ்டேட்டுமே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பரிந்துரைகளை அந்த மசோதா வந்து சொல்லும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாநிலங்களில் லோக்பால் மசோதா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க லோக் ஆயுக்தா லோக் ஆயுக்தாவை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மாநிலங்களில் மாநிலங்களில் கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க பன்னெண்டு மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா கொண்டு இருக்க மாட்டாங்க அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அப்போ ரஞ்சன் கோஞ்சன் கோகாய் அப்படின்னு ஒரு நீதிபதி அவர் அரசர்கள் அரசர் இருப்பார் நீதி அரசர் இருப்பார் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா லோக் ஆயுக்தாவை கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் கொடுப்பார் எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்ன பண்ணுவோம்னா லோக் ஆயுக்தா சட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைவேறும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிறைவேறும் நிறைவேறும் போது பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையிலேயும் சாரி நமக்கு சட்டப்பேரவை மட்டும் தான் உண்டு சட்டப்பேரவை மட்டும் நிறைவேறும் சட்டப்பேரவை நிறைவே நமக்கு ஆளுநர் கையில் வச்ச பிறகு நமக்கு அது சட்டமாக மாறும் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போலி புகார்கள் கொடுத்தா ஒரு லட்ச ரூபாய் அவதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சட்டத்தில் உண்டு சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாழ்வு ஊழல் பார்த்துருக்குறோம் இந்த டாபிக் மூணு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸில் கிடையாது ஆனால் இது எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு தகவல் புக்கு வெளியே வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா இது சிலபஸ் படி பொதுவாழ்வில் ஊழல் அப்படிங்கிறது ஒரு டாபிக் நமக்கு உண்டு ஸோ நல்லா படிங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் குறைகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஷேரிங்கில் தான் எங்களோட வளர்ச்சி இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ